നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മീറ്റൊക്കെ കമ്പിൽ കുത്തിയിട്ട് സോറി കമ്പിയിൽ കുത്തിയിട്ട് പല കളറ് കളറായിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും കൊച്ചി പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും കബാബ്സും ടിക്കിയും മാത്രമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് പല ബ്രാഞ്ചുകളാവുന്നു ഇത് പുതിയതാ കലൂർ കടവന്ത്ര റോഡിൽ എഗ്മ കബാബിൻ്റെ ലക്നൗവിൽ ചെന്നൈയിൽ ഡൽഹിയിൽ ബാംഗ്ലൂര് പല സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കബാബ് ഷോപ്പ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കബാബ്സ് വെച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇതുപോലുള്ള ജീര ടിക്കയൊക്കെ വെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റുമോ വിജയിക്കുമോ ബട്ടറിലാണ് ദഹിയിലാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര പേർക്ക് ഡൽഹിയിൽ അസ്ലം ചിക്കനൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ടിക്കയോ കബാബോ എടുത്തിട്ട് ബട്ടറിലിടുന്നത് പരിചിതമായിരിക്കും ഷീ കബാബ്സൊക്കെ രണ്ട് ജസ്റ്റ് പീസ് ഷീ കബാബ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മീലിന് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമോ ഒത്തിരി എന്തെങ്കിലും പറയും മിഥി കാസ്വാഡിന് ഇങ്ങനെ എന്നെ പറയാൻ തോന്നുന്നു അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് നല്ല കേട്ടാ ഒരു റോ സാധനം ഊരി ഊരി പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വരുന്നു അതിനകത്ത് മൈൽഡായിട്ടുള്ള മസാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മീറ്റ് അനുഭവിക്കാം മീറ്റ് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ മെയിൻ അല്ലേ അപ്പം മസാല അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റിന് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ നല്ല മീറ്റാണെങ്കിലും മീറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് രസം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എൻ്റെ വായിൽ എൻ്റെ നാവിലൊരു പാട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ നാവിലെ പാട് പാട്ട് പാടാതെ പാട്ടല്ല പാടുക അതാണ് ഇനി ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിലധികം ഉണ്ട് ആ റിതത്തിലാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും മെൻ്റൽ ഡിസൂസ സിമ്പിൾ ഗ്രേവി ആണെന്ന് പറയാം മക്കൻ ബട്ടർ പണ്ട് ലേമരടിയിൽ കുറച്ച് നേരം താമസിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് കാലം തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ മാസങ്ങളല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് സീനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഗ്മ കബാബ് ആദ്യമായിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ കബാബ്സ് ആ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി പക്ഷേ ഡൽഹിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു മഴയത്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയ കാര്യമില്ല ഇവ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവനെ വെച്ച് ചുറ്റിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേറു ഗ്രേവി അതിനകത്തോട്ട് കേറു വൈ നോട്ട് അയ്യപ്പോടെ മിക്സ് ആയി പോയി സൽമാൻ ഖാൻ്റെ ഒരു സിനിമയില് മറ്റേ പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ട് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതിനകത്ത് ഇവരെല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണല്ലോ ആ കുട്ടി മാത്രം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചിക്കൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് അസ്ലം ചിക്കനോ മറ്റോ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഫീൽ സൽമാൻ ഖാൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഫീൽ
പഞ്ചാബിലെയോ ഹരിയാനയിലെയോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് സാധാരണ കടയില്ലേ ബേസിക് കട അവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഇത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറേ സിനിമകൾ വരിക ദംഗൽ സുൽത്താൻ ബജ്രംഗി ബായിജൻ പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ബജ്രംഗി ബായിജനിലും പിന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറും പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിലും ആ ഒരു മണ്ണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ത് നടക്കുക ആ വാഗ വഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അമൃത്സറിന് എത്ര അടുത്ത ലഹോറിന് അറിയാം ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഡ്രൈവറാണ് നടക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഈ റോള് മേടിച്ചു എന്നാൽ ഡെലിവറി എങ്ങനെ മേടിച്ച് കഴിച്ചത് അതിനുശേഷം കുറെ കട അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മഞ്ചേരി ഒക്കെ ഇതിവിടെ കൊച്ചൊരു പുതിയ കടയാണ് പഴയ മെനു ഒന്നും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കുറെ സാധനങ്ങൾ അഡീഷണൽ വന്നു അതാണ് ഇവരുടെ താരം ഐറ്റം ചോളപ്പാടങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ഒരു കഫേടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റോട് കാണാം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സാധനം ചെയ്യുകയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ പ്രോപ്പർ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഡൽഹിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ എളുപ്പമല്ല ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലല്ല ആളുകൾ അങ്ങേരിക്കും വേണ്ട ചെറിയ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു പയ്യൻ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് കൊച്ചി തുടങ്ങി അത് മൂന്നും നാലുമായിട്ട് വളരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറി